Sziasztok! A 2020-as router tesztünk legújabb epizódja a CCR 1009-esről fog szólni. Amit Attilával és Gergővel közösen újra ízekre szedünk. Kezdjük is azzal, hogy kinek ajánljuk ezt a routert, Gergő. Ebben az epizódban átevezünk ugye a CCR-ek világába, ez már nem a tipikus otthoni router kategória lesz, sőt nem is a kis vállalatok, kis cégek rútere. Ezt azért már nagyvállalati környezetben szokás használni, illetve odajánljuk szívesen, illetve szolgáltatói hálózatokba, kis vagy közepes terhelésű csomópontokba ajánljuk meleg szívvel ezt a router használatát. Oké, okay, akkor vágjunk bele. Mint az előző részekben megszokhattátok, ki fogjuk bontani, meghámozzuk routerünket, amit természetesen előkészítettünk. Talán még ezt is lebontom. És innen azon kívül, hogy elmondhatom, hogy milyen fényezési munkát végeznek el, én inkább át is adnám a szót Attilának. Ez a te asztalod. Igen. Ez egy helyes kis egy ú magas router, amiben redundáns tápot találhatunk, tehát akinek uh, erre igénye van, hogy magasabb rendelkezésre állású legyen a hálózata, azt nyugodtan választhatja ezt az eszközt. Ő maga a router 8 darab giga Ethernet porttal rendelkezik, és egy SFP pluszos porttal, amiben egy 10 gigás csatlakozást tudunk végződtetni. A 8. giga Ethernet volt egy speciális port, az egy kombó portként üzemel, egy SFP és egy rezes giga Ethernet között tudunk választani a routerrel, ahogy belerakunk egy SFP-t, az eszköz egyből átkapcsol arra. Ez az eszköz nem csak ilyen nagy béretben kapható, hanem van neki egy ennél kisebb asztali változata is. A lényegi különbség a két változat között az, hogy ez az eszköz két, aktív, két ventilátorral rendelkezik, tehát ez aktív fűtésű. Az asztali változat viszont teljes egészében passzív fűtés, egy nagyméretű hűtőborda van itt a hátulján, ahol a működés során keletkező hőt az kisugározza a környezetbe. Ezért azzal mindig vigyázni kell, mert az meleg. Ahogy ezt a CCR-ektől már megszokhattuk, egy kis érintőképernyős LCD-vel rendelkezik a router, ez csak a regbeszerhető verziókban található meg, ezen keresztül tudjuk a routereknek bizonyos funkcióját akár érintéssel vezérelni, illetve mindenféle statisztikákat tudunk megjeleníteni rajta. Fontos, hogy az LCD felhasználó felletét minden esetben védjük le jelszóval, mert a routernek a konfigurációját illetéktelenek lereszetelhetik. Az egész CCA családban ez az egyetlen modell képes 100 base SFP interfészek fogadására. Köszönjük Attila! Akkor én itt meg is ragadnám a szót arra, hogy megkérjem nézőinket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és nyomják meg a csengőikont, hogy a következő részekről sem maradjanak le. Gergő, akkor nézzük meg a... Blogdiagramot? 1009-es blogdiagramját. Sokkal egyszerűbb dolgunk van, mint a korábbi részekben látható blogdiagramokkal. Itt már nincsen ilyen kavarás, hogy ennyi busz és ennyi interfész osztozik rajta, meg, meg akkor ide dugok be valamit, akkor a másikat letiltja. Bocs, de egy helyen lesz ilyen. Itt egyszerűen, ahogy a képen látható, van középen az ábrán egy CPU-nk, és minden egyes interfész közvetlen kapcsolattal rendelkezik a CPU felé. Egyetlen egy ilyen kizáró vagy kapcsolódás van, ugye ez a combo port, a combo portnak a rezes, illetve a combo portnak az SFP portja dönti el, hogy ez a fölfelé mutató busz, ez végül is melyik porthoz csatlakozzon valójában. Ugye, amint bedugunk egy SFP portot, akkor a rezes port letiltódik, és az SFP fog működni. Akkor vágjunk bele a mérés taglalgatásába, pontosabban az eredmények kiértékelésébe. Hogy is épült fel a topológián? A topológia nagyon hasonlít az előző részben bemutatott 4011-es topológiához, hiszen ez a router is csak egy darab 10 gigabites interfésszel rendelkezik, ezért a kis switchet kellett segítségül hívnunk, ami a szerverek felüljövő forgalmat ellátta egy vélanteggel, ezt átküldte a routerbe, a routerben ezt kivégzöttettük két, illetve egy-egy vélan interfésszel, megcsináltuk a műveletet köztük, illetve velük, és ugye ezt visszaadtuk a switchnek, és szétküldt az ellenoldali szervernek. Ennek a topológiának köszönhetően, azaz ennek eredményeképpen a bridge ismét nem tudtuk mi megmérni, úgyhogy a gyártói értékekre hivatkozunk most. A gyártó ö, nagy csomagméretnél 16 gigabit, kis csomagméretnél 9 gigabit sebességet garantál, az az ígér nekünk, hogyha egy sima mezei egyszerű bridge-es konfigot ö, állítunk be. Rútolásnál az elért sebesség, azaz a mért sebesség 8,5 gigabit volt, 
A natos tűzfalas mérésnél körülbelül ez elég érdekes, ugyanannyi, ugyanakkor eredményeket értünk el, mint a 4011-es routerrel, a képen láthatjátok a pontos számokat. És akkor egy kis VPN. A VPN-ben elég kiugró eredményeket ért el az eddigiekhez képest ez a router. L2 TP és tanelnél 5 gigabit per szekundumot tudtunk mérni két router között. Amikor erre az L2 TP és tanelre az IP-szeket bekapcsoltuk, akkor 640 megabitre visszaesett ez a forgalom, hisz ugye a CPU-nak a titkosítása elég sokat kellett foglalkoznia. Ne felejtsétek az előző részben elmondott 1450-1420-as MTU közti különbséget. SSTP OpenVPN, hát döcögött, ugye egy processzor magot használ még mindig, hiszen router OS 6-ot futtattunk az eszközökön. Az IPsec tanelnél, ami plain IPsec tanelnél, 600 megabitet tudtunk mérni két router között, hogyha kihasználtuk a hardveres gyorsítást. Hogyha nem használtuk a hardveres gyorsítást, akkor ennek az egyharmadát sikerült mérnünk. Ezek miatt érdemes mindig a Mikrotik weboldalán megnézni azt a táblázatot, hogy mely router milyen üzemmódokkal és milyen eljárásokkal tudja hardveresen támogatni az IPsec csatornát, mert jelentős sebességvesztést szenvedhetünk el, hogyha rossz metódusokat állítunk be. Attila, komment! Fontos még megjegyezni, hogy több magas eszközök esetén a CPU terhelés számértéke félrevezető lehet. Csak egy darab számot látunk, ami az összes CPU mag átlagos terhelését mutatja. Jelen esetben 11%-ot mutatott a, a terhelés, amikor a maximális átvihető szoftveres IP-szek forgalmat mértük. Ez valójában azt jelentette, hogy a 9 mag közül az egyiken ment át a teljes forgalom, és az az egy mag a 100%-ig terhelve volt. Viszont átlagosan ez a 9 magra nézve valóban csak 11%-os terhelést jelent. Ilyenkor nagyon fontos, hogy megnézzük az egyes CPU magok terhelését, hiszen ezzel azonosítani tudjuk a potenciális bottleneck szituációkat. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! A következő részben a CCR 1016-ost fogjuk kivesézni, a full sft változatot, és sziasztok! Sziasztok! sziasztok.